Đối với những bệnh nhân ung thư, sau những giờ điều trị mệt mỏi, việc có được nơi nghỉ ngơi là rất quan trọng để thư giãn tinh thần, hồi phục sức khỏe. Nhận thấy được điều đó tại thành phố Hồ Chí Minh, có những cá nhân, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bệnh nhân ung thư vượt qua giai đoạn khó khăn, cố gắng điều trị phục hồi sức khỏe. Đối với những em nhỏ này, không gian của nhà trọ ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên quá quen thuộc. Đây là nơi nghỉ ngơi miễn phí dành cho những gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2. Ở đây hiện giờ đó thì bệnh nhi ở đây khoảng chừng 40 cái cháu kèm theo vấn đề thân nhân đứng kèm theo chuyên vấn đề mà lo cho tự ăn ở toàn bộ miễn phí coi như người trong gia đình đây là một cái mái ấm mà chủ trương tôi đây là một cái gia đình và một cái mái ấm cùng với nhau cùng chia sẻ mỗi tuần chúng tôi có tổ chức mỗi tuần mình có 7 ngày thì hai ngày cho các con học về đa số các con trước khi bệnh là những học sinh hai ngày học chữ hai ngày các con vẽ hình tập vẽ tôi ở đây 3 tháng nhà trọ không đồng này mang lại lợi ích cho nhiều người khó khăn trong cuộc sống Nơi lưu trú này được Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh và nhà hảo tâm chung tay xây dựng, giúp những bệnh nhi ở xa đến có chỗ ăn ở miễn phí, yên tâm điều trị bệnh. Nhà trọ có 14 phòng, mỗi phòng được thiết kế 4 giường. Các phòng đều có trang bị đồ dùng cơ bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Cái chi phí của cháu ăn ở rất đỡ rất là nhiều. Trong lúc mình còn khó khăn mà được như vậy là rất là tốt cho gia đình. Nhiều bệnh nhi nó ở đây bệnh nhiều đứa bé cảm thấy là nó nó bệnh mình đau khổ lắm mình thấy mình không có cái gì giúp được nó thì mình tới đây để mình giúp cho nó mà sự ăn uống hay là chăm nôn tụi nó hầu như các bệnh nhân ở đây đều trải qua nhiều lần phẫu thuật với các vết sẹo chằng chịt khắp người đau đớn là điều không tránh khỏi trong thời gian lưu trú tại đây chờ lịch xạ trị các em được sắp xếp học tập vui chơi giúp tinh thần phấn chấn hơn nguyện vọng của chúng tôi là hiện giờ làm sao nhân rộng nhân rộng cái mô hình này để giúp tại vì rất thật là nhiều người tới đây để cần chúng tôi hỗ trợ để có chỗ ăn ở mà giờ chúng tôi gần như đang sự hạn chế đó tôi mong muốn là sẽ lan tỏa mong để mà giúp cho tất cả các bệnh nhân đi được đỡ được cái chi phí cùng chung tay hướng về bệnh nhân ung thư ngay tại bệnh viện từ dũ có mở một lớp dạy thể chất miễn phí nhằm giúp người bệnh cải thiện sức khỏe thêm lạc quan yêu đời chống chọi bệnh tật cứ đều đặn 6 giờ các ngày thứ hai thứ ba và thứ năm hàng tuần hàng chục học viên đặc biệt luôn cố gắng theo lớp trong suốt một năm qua mỗi lần tôi vô quá chất về tôi cũng mệt lắm sáng dậy là tôi cảm thấy rã rời luôn không muốn đứng dậy luôn là lên đây thấy cô tập thì bắt đầu mình mới tập hết những bài của cô luôn mỗi lần cô dạy là khác nha ví dụ từng này lên là cô sẽ dạy tác khác ba từ xa cô dạy tác khác thì mình gom lại mình gom lại tất cả những động tác đó mình tập thay đổi lắm cũng không có thấy mệt mỏi đi về vẫn sinh hoạt bình thường nấu cơm giặt đồ này kia thì khi mỗi ngày họ thay đổi cá nhân của mình thì cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc bởi vì cái đó là những cái phản hồi cũng như là cái mà mình nhận lại được mình cảm nhận được là ừ cái cái mình cống hiến cái mình giúp đỡ nó có tác dụng khiến cho họ mỗi ngày mỗi khỏe hơn cái lớp học nó cũng làm cho tăng thêm màu sắc nó giúp cho các cô xua tan được những cái mà suy nghĩ tiêu cực về bệnh bớt lo lắng hơn về cái bệnh của mình thật sự ra thì các cô bệnh nhân ấy, cũng có một cái phần nào mệt mỏi trong công tác điều trị nhưng mà trải qua một lần hai lần ba lần thì các cô quen quen và chờ cứ thứ hai thứ ba thứ năm là mấy cô chờ chờ cô giáo lên để mà mình ra được tập những lợi ích của việc tập luyện thể dục giúp mỗi bệnh nhân dần kiểm soát được căng thẳng tìm được sự cân bằng tâm lý tinh thần được giải tỏa là điều rất quan trọng giúp mỗi bệnh nhân từng bước cải thiện được sức khỏe để có thể theo hết được các chu kỳ điều trị, hóa trị, chiến thắng bệnh tật.